Değerli arkadaşlar, Take Off kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Cihan Akgün. Bana gelen soruların arasında en çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi. Abi pilotlar uçakta uyur mu? Ya da nerede uyurlar vesaire. Evet, bugün uçaklardaki gizli yatak odalarına bakacağız. Eğer hazırsanız başlayalım. Yarım günü bulan kesintisiz uçuş saatleri, 16 saati geçen görev süreleri, oldukça yoğun bir tempo, yüzlerce insanın sorumluluğu ve sonucunda ortaya çıkan yorgunluk. Evet havayolu pilotlarının hayatının kısa bir özeti gibi oldu aslında ama tamamen doğru noktaya parmak bastık. Sizleri bilmiyorum ancak 4-5 saati geçen bir uçuş hiçbir şey yapmamasına rağmen çoğu insanı yormaktadır. Havaalanına gidiş, bekleme, uçağa biniş, olası bir röter, uçaktan iniş, pasaport kontrolü, bavul bekleme vesaire derken varacağımız yere gittiğimizde gözümüz hemen rahat bir koltuk, kanepe ya da imkan varsa şöyle rahat bir yatak arıyor. Üstelik gelişen teknolojiyle beraber uçuşlar artık eskisi kadar sıkıcı değil. Uçakta film izleyebiliyor, internete girebiliyor ya da dergi, gazete vesaire bir şeyle zamanımızı geçirebiliyoruz. Hiçbir şey yapmasak bile yandakine dönüp e ee, komşu siz ne iş yapıyorsunuz, geyi yaptığınız uçuşları hatırlarsınız. Peki uçuş ekibi ve pilotlar bu yorgunluğa karşı nasıl direniyorlar? Yoksa bizden gizli gizli uçakta göremediğimiz bir yerde uyuyorlar mı? Onlar da bizler gibi birer insan olduğu için dinlenmeye ihtiyaç duyuyorlar. Yani doğru cevap evet. Zaten eğer okyanus ötesi bir uçuşu düşünürsek 11-12 saat pilotların tüm bu zaman içinde sadece uçuşa odaklanmasını beklemek biraz zalimlik, biraz gaddarlık hatta belki biraz da bencillik olur. Pilotlar uçuş esnasında bizler gibi sohbet ederler, yemek yerler, dışarıya çıkar, tuvalete giderler ve kendilerine ayrılan alanlarda dönüşümlü olarak istirahat ederler. Aynı şekilde bizlere kabinde hizmet eden kabin görevlileri de dönüşümlü olarak istirahat ederler. Boeing 737 ve Airbus A320 gibi dar gövde tek koridorlu uçaklarda bu dinlenme alanları yoktur. Bu uçaklarda kabin ekibi dinlenemezken pilotlar koltuk geriye çekerek çok kısa süreli istirahatler yapabiliyorlar. Ama çift koridorlu uçaklardaki gibi öyle derin bir uyuma söz konusu değil. Gelelim çift koridor geniş gövde uçaklara yani göklerin efendilerine. Bu uçaklarda pilotlar ve kabin ekibi için ayrı dinlenme alanları bulunuyor. Hatta A380'deki dinlenme odasında yataklar ranza şeklinde ve tek bir odada ondan fazla kişi için dinlenme alanı var. Pilotların dinlenme alanları olası bir acil durumda kokpite hızlı ulaşabilmek için kokpitin hemen arkasına yer alırken kabin ekibinin dinlenme alanları uçağın her yerinde olabiliyor. Mesela ön ya da arka kısımda kabinin üst tarafında ya da kabinin altında gibi. Bu özel dinlenme alanlarının kapılarının önünden eminim defalarca geçmişsinizdir. Uçağa binmiş olanlar için konuşuyorum. Ama fark etmeniz çok zor çünkü üstlerinde bir tabela bulunmuyor. Sadece ufak bilgi yazıları var. Ayrıca bu kapılarda şifreyle açılmaktadır. İşte bu kapıların arkasında gizli dinlenme alanlarına giden merdivenler var. Biraz gizemli bir konu ama eminim bu videodan sonra uçağa binenler bu kapılara biraz daha dikkat edeceklerdir. Uzun uçuşlarda kokpitte minimum 3 pilot olur. Pilotlar kalkış ve inişlerden önce dinlenemezler, kokpitten ayrılamazlar, yerlerinden kıpırdayamazlar. Yani iniş ve kalkışlarda bütün pilotların kokpitte olması gerekiyor. Peki pilotlar ne zaman dinleniyor? Diyelim ki 11 saatlik bir uçuş var. Kalkış, iniş vesaire zamanlarını çıkartınca her pilotun ortalama dinlenme süresi maksimum 3 saat olur. Uçuş esnasında da koordineli şekilde kendilerine özel olarak ayrılan dinlenme odasına giderek uyurlar ya da biraz kafalarını dinlerler. Peki bu gizli yatak odalarında neler var? Ekibin dinlenme ve kendisini rahat hissetmesini sağlamak için konforlu olarak hazırlanan bu odaların sanırım en büyük eksisi pencerelerinin olmaması. Ama artılarına gelecek olursak bu dinlenme alanlarında tıpkı biz yolcuların kullandığı gibi televizyon, multimedya ekranı, okuma lambaları ve buna ilaveten oksijen maskesi gibi acil durum ekipmanları bile bulunuyor. Hatta yurt dışında bazı dinlenme odalarında pijama olduğunu bile duydum. Bu dinlenme alanları imkanlar ölçüsünde dümdüz de olabilir ya da böyle yüksek ve ferah da olabilir. Yataklar birbirlerinden ve odadan bir perdeyle ayrılır. Bunun amacı da bir nebze sesi engellemek ve mahremiyeti sağlamak. E neticede orada uyuyor insan, deli yatanı var, dağınık uyuyanı var. Perdeyi kapatıp rahat bir şekilde uyumakta fayda var. Uyurken ekip kendisini yataklarda bulunan kemerlerle yatağa bağlar ve ışıkları da uyumak için istediği gibi açıp kapatabilir. Ayrıca bu dinlenme alanlarının sıcaklığı diğer alanlardan bağımsız olarak istenilen düzeyde ayarlanabilir. Ancak uçakta olunduğu için dinlenme alanında bile olsak güvenliği elden bırakmamak adına bu odalarda da acil çıkış kapıları bulunuyor. Genelde bu acil çıkış kapıları kabine açılıyor. Ayrıca kokpitten veya kabinden bu dinlenme odalarına görüşme yapılabiliyor ya da sinyal gönderilebiliyor. Böylece olası bir ihtiyaç anında dinlenme zamanında olan uçuş görevlisine ulaşım sağlanabiliyor. Ya da zamanı geldiyse hadi kalk artık denilebiliyor. Yani konuyu toparlayacak olursak dinlenmek herkesin hakkı. Bu gizli yatak odaları da bu ihtiyacı karşılamak için dizayn edilmiştir. 
Buradan tüm uçuş görevlerine selam olsun. İzliyorlarsa lütfen onlar da kanala abone olmayı unutmasınlar. Evet bugünlük benden bu kadar. Eğer ki eksikliklerim olmuşsa affola. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.